hinchas del Bolívar apoyaron el encuentro con Audax Italiano desde un autocine. Decenas de seguidores arribaron al autocine de Alto Seguen como horas antes del partido, para apoyar al equipo celeste desde la comodidad de sus vehículos. Familias y grupos de amigos elevaron las banderas celestes, vistieron las gorras del equipo y con mucho entusiasmo. El partido fue transmitido gracias a Tigo Sports, a través de una pantalla de 102 metros cuadrados y el sonido por radiofrecuencia, lo que permitió a los asistentes escuchar el relato en la radio de su propio motorizado. Lindbergh, hincha del Bolívar hace varios años, no quería quedarse con la euforia contenida en la garganta. Luego de conocer que se transmitiría el partido de Bolívar, Audax Italiano, a través de la señal de Tigo Sports, desde el primer autocinete box instalado en La Paz, decidió acudir a la cita. Llegó con la misma indumentaria y emoción con la que iría un partido desde el Hernando Siles. Hay que apoyar al equipo en las buenas y en las malas. Por eso hoy decidimos salir de casa y ver el partido pero con seguridad, indicó. Lindbergh estacionó su vehículo en la primera meseta entre las calles 3 y 5 de Alto Segu en coma para presenciar el encuentro. Una vez pagaron el precio de sus entradas, bajo estrictas normas de bioseguridad, se ubicaron en el centro de la pista. Previo al inicio del encuentro deportivo y más de 40 vehículos que iban arribando al autocine, otros hinchas llegaron a bordo de un bus para participar con la euforia de siempre. Antes del pitazo inicial, los espectadores sintonizaron la radiofrecuencia correspondiente, para poder escuchar el partido. Las medidas de bioseguridad fueron de estricto cumplimiento para todos, uso obligatorio de barbijo, la utilización del alcohol en gel para hacer cualquier pago, cero contactos físicos con otras personas que no estén en el vehículo y el respeto del espacio designado para cada motorizado. Una vez, la pelota empezó a rodar en el estadio Hernando Siles, los hinchas fueron interactuando con cada jugada y cruce de pelotas en la cancha. El gol de Víctor Abrego en el minuto 21 del primer tiempo hizo eco entre los hinchas que presenciaban desde el autocine. La alegría se fue entretejiendo cuando Riquelme hizo el segundo y mucho más cuando Roberto Fernández selló el triunfo de la academia después de siete minutos adicionales a los 90. María Laura Mendoza, gerente de marca y comunicación de Tigo, comentó que esta iniciativa permite ofrecer a los usuarios una nueva experiencia para presenciar un partido de fútbol, resguardando su salud y la de sus seres queridos. Queremos que la población pueda volver a sentir lo que es apoyar a su equipo y gritar un gol sin descuidar las normas de bioseguridad. Sabemos que se pueden lograr ambas cosas con responsabilidad, expresó. La alegría que se vivió en Bajo Seguencoma fue única. Sandra Alcázar y Mariana García, corresponsales de Tigo Sports, fueron las encargadas de la previa del partido, narrando cada detalle de esta nueva experiencia futbolística.